Salamat sa Panginoon na tayo uh, muli niyang hinatid ng uh, ligtas sa lugar na ito. At alam ko na tayo ay uh, muli muli makakabalik sa ating kahanan, sa ating kasabayan na ligtas sa ano mga kapahamakan. Umaga po ito ay uh, muli tayong tatalakay ng uh, napakahalaga na madala sa hindi natin natin kita na para sa atin. Mga bagay na hinanda ng Panginoon para sa atin. Amen? Okay. Ang uh, nais nice kong talakayan natin eh, mga ilan lamang sa benepisyo. Kung pag-aaralan natin ang buong Biblia mula sa Genesis and Revelation, napakarami na tinatawag natin benepisyo na ibinibigay o ibinigay na nga eh, ng Panginoon sa atin. Amen. Ngunit, hindi natin nakikita lahat. Dahil ito ay pinatakpan sa mga problema, pagkakaroon. Ito yung ang nakikita natin. Pero kung ikukumpar natin ang biyaya ng Diyos, no? ay talaga napakarami. Dahil meron nga tayong uh, kaaway na hinahal lang tayo, binukulot tayo sa mga bagay na ito. Kaya kinakailangan, lagi-lagi talaga tayo babad sa presensya ng Panginoon. Kung pang walang mawag din. At ang ilan dito, ilan lang ito na ating tatalakay, mga pilipisyo ng Panginoon sa atin na kinakailangan natin sa buhay natin araw-araw. Amen? So, ito po ay itatapo tayo sa Roma chapter 5. Sabi ng Diyos siya na. Tinay pa pa. Tinay pa. Pero tayo ng Diyos siya na. Tinay. Gusto ka kasi yung King James na ginagamit. <laughs> Naintindihan pa natin yan, medyo kumisan, may nakalimal na ang uh, King James. Kaya nga hindi na po magpapatay. So dito po ang titulo natin, yung mga beneficyo, ito po ang tatamatay natin. Ang titulo po natin ay Benefits from Being Justified. Mga beneficyo, doon sa mga Being Justified. Ano ba yung justify? Ano yung ibig sabihin yung justify? Justify. Ibig sabihin, ang justify, to erase someone's sin. Burahin. Ina-justify ka. Pinukura, inaalis. No? Ang iyong kasalanan. Ibig sabihin, sa ibang salita, para ihayag na you are just, justified, you are righteous. O, to declare righteous before God. Hindi na rin ka na matuwid ka ngayon, i-justified ka, nililis ka sa lahat ng iyong karamihan sa lahat. Amen? So, maliwanan naman yan eh. Therefore, being justified by faith. So, may makikita tayo mga ganyan na ano eh. Beneficio eh. Amen. Pagkain kayo ni Linus, pinatawag ng Panginoon, anong mangyayari sa iyo? Ang linaw dyan, no? We have peace with God. Nagkakaroon ang kapayapaan sa buhay mo. Pero kapayapaan eh, dahil may kao, tatakpan ang problema niya. Nasuliranin. Para mawala ka ng kapayapaan sa buhay mo. Kasi ang nakikita mo, yung problema, yung mga kabigatan, hindi mo alam, kay nilinis ng Panginoon at binigyan ka ng papayakaan. Amen? So lahat na justified, declare righteous before God, ay nagkaroon ng papayakaan. Kapatid, ba't ka nagugulog ni Hala? Hello? Ang kidin mo yan, ako yung pinatawag na nilinis na ako ng Panginoon, may papayakaan ako. Eh, parang pasto, ang dami kong problema eh. 
Yun na nga ang naman mo. Yun na nga ang nakikita mo. Pero yung kapayapaan binigay ng Diyos, hindi mo nararamdaman dahil tatakpang ka. Hindi mo makita yung binipisi, yung binipisi ng Panginoon, na lahat ng pinatawa ng Panginoon, eh mayroong kapayapaan. Ikaw lang sa sarili mo, ang gumugulo. Luod yung kapa. Amen? So yun lang ang nakikita ko kung ang binipisi dito. Pagka sinabi mong kapayapaan, peace, ano ba yung sabihin? Ibig sabihin ng peace o kapayapaan, freedom from disturbance. Yung mala malaya ka na doon sa mga at lang sa iyo para makanggap mga kapayapaan. Amen? Disturbance. Ibig sabihin, kalmado ka ano man ang sitwasyon. Hindi ka natatakot, hindi ka nakaguluhan. Kalmado, kalmado ka. Amen? Ano man mangyari sa buhay mo, kalmado ka pa rin. Hindi ka magugulong ihala. Dahil, meron kong kapayapaan. At pagka meron kang kapayapaan, kalmato ka, ibig sabihin, nakakarinig ka ngayon ng boses ng Panginoon. Mga regulation, kung ano ang dapat mong gawin. Amen? Baka niliwan yan eh. Natatakpan tayo ng mga problema, hindi natin nakikita ang bihaya ng Diyos. Ang kanyang tinatawag na pinipisyo. Amen? So pagka pinipisyo, matatanggap ko lahat yan. Katulad ng ibawa, nung araw, nasa insurance ako. Doon sa kontrata, sa insurance policy, may mga kontrata, may mga benepisyo, doon yung mga benepisyo. Eh. Kung hindi mo alam. Katulad ng ibawa, yung nag-claim sa amin. Eh. Nag-claim siya dahil namak namatay sa aksidente yung kanyang asawa. Hindi siya magpag-claim. Yung death, okay. Pero sa aksidente, hindi siya covered. Namatay sa aksidente. Iba kasi yung aksidente, Namatay ka original yan, may bayad yun, pero hindi kasama yung aksidente. Eh, na-aksidente. Yun lang kamatay niya ang binayarap. Kaya yung aksidente, hindi. Kasi walang riders na aksidente. Kasi hindi niya binasa yung kontrata. Meron din tayo. Kaya hindi natin alam. Hindi natin binabasa. Hindi ito dyan eh. Oh. Lahat. Sabi, therefore, being justified by faith, we have peace with God. Meron tayong kapayapaan. Through our Lord Jesus Christ. Amen. Inuha na nga yung lahat ng problema eh. Naintindihan ko ba natin? Ano akong isa? Itong asawa ko, ginaan ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang kailin natin yung mga kapatid. Ako yung nililis na, pinatawad na ako. Kailangan mapaya pa ako. Kasi pag kahit nangyari sa'yo yan, kung ano-ano ipapasok tayo ng Diablo, sasakyan yun. Kung ano iniisip mo, sasakyan ng Diablo yun. Bawal na kapayapaan. Hindi tulad po ka ngayon, hindi ka makapag-discussion. Tama. Nagugulimihanan ka. Amen? Kapag kasi natin peace, kalmado ka. Anong mangyari? Malakas pa ng alon ba? Yung sa buhay mo, Kalmado ka pa rin, hindi ka malulungo. Hello? Yan ang dapat natin tandaan. Amen? Amen. So lahat ng na-justified, lahat ng binura, ang kasalanan, pinatawat, pinalimutan na ng Diyos At ikaw ay hinayag na matuwit sa harap ng Diyos. Ba't ka nagugulihan? Kasi hindi mo lubot sa pinatawat. Hindi lang matuwit problema. Dapat kilalang kilala mo ang Panginoon. Amen? So, we must become righteous or just before God. Kasi sa 117 ng Roma, ano sabi ron? Ito po lang kasi. For then it is the righteous of the reveal from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. The just or the righteous will live by faith. So if you are, if you believe that you are righteous before God, ang pati na nag-aalala, ang pati na nag-aalala, ang pati na nag-aalala, ang dapat kalmado ka. Huwag mo yun kasi para nagpalataya. At iba rin kung ano? Sa faith. This one. That will be just by faith. By faith. The just shall live by faith. Amen. 
So doon na kukulang yung pananapalataya. Ano yung pananapalataya? Pagkiwala. Ito na Panginoon. Dahil hindi ko siya lubos at kinala. Pagka lubosin natin kinala, Panginoon, talaga payapang payapa ka. <laughs> Mga pag-post ko pa, tulad yun. Sa radis. <laughs> Amen? So yun na, mga kapatid. Kasi, pagka hindi mo lubos ang kinala, ang Panginoon, parang may puta ka, nag-aalaanin ka eh. Di ba? Ito na rin ito. Kung kami, may tindahan. Ngayon, walang tao, na, umalis kami, di ba? Ano mo man, tumawa ko ng isang taon, ikaw, tumawa ko rin ito sa tindahan. Amen? Eh, hindi naman namin yung kinala. Kailangan, kinala, kinala mo, kapag kakatiwalaan mo. Para magkaroon ng ako, kaya pa. Amen. So, mali na, mga kapatid. So, huwag tayong magkalumihala dahil tayo may kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo ay pinatawad na sa pamamagitan ng mga kapatay at pagkabuhay na. Verse 2. Whom, by whom, on the we have access by faith in this grace. O, ba't ko magugulong mahal? Meron mga access eh. So lahat ng pinatawad, lahat ng religious at meron na makakadiretso ka sa Panginoon ngayon. Hindi ka tulad ng araw. Diba? May, 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 may pang, pamagitan pa. Kailang maghain, maghandun ka pa. Pero yan o, at ito o eh. Ito pa isang beneficio. By whom also we have. We have meron tayo. Access. Ibig sabihin, makakalapit ka ng diretso sa Panginoon. O, saan? By faith into His grace. Amen. Dahil lahat ng grasya ng Panginoon, umapapasa yun. Dahil makakalapit ka na diretso sa Panginoon. Wala ka nang dataanan kung sino-sino. Amen. Wala ka nang dataanan babae, lalaki, o bata. Hindi ka na magbibilang ng paralami. Amen. Diretso ka, makakadiretso ka sa Panginoon. Dahil si ginawa ng Panginoon sa Kristo. Amen? So lahat tayo makakalapit ko sa Panginoon. Amen? Access to God. Di mo nga doon sa ano? 2.30 na Ecclesia. Ayan. But, but now, in Christ Jesus, you have sometimes part of ikaw ay dating malayo iwalay sa Diyo. Dahil sa kasalanan, eh, nililis ka na nga, eh, pinatawad ka eh. Naging patuloy ka sa Panginoon. And made nigh by the blood of Christ. Dahil sa Panginoon sa Kristo, ay ikaw ay nakilapit na sa Panginoon. May karoon ka na access ng daat at upo sa Diyo sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Kaya lahat ng kagulimihan, lahat ng ano, bumabaga pag sa atin. Ano sabi ng Panginoon? Tapos na! It is finished! Amen! Di ba sabi niya sa cross? Tapos na ang mga pinagayawa mo sa atin. Pinigyan ko na sila ng kapayapaan. Pinigyan ko na sila ng daan patungo sa iyo. Kapatid, daan patungo sa iyo. Ano? So ilang benefits yun? Dalawa, di ba? So, ang kinin natin yan, mga kapatid, bukod sa kapayapaan, meron ka na na makakalapit ka na diretso sa Panginoon, sa ating Ama, para humingi na kinakailangan ko sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kanya nga si Kristo, He is the way to the Father. Amen? Walang ibang daan? Yes. Kundi si Kristo lang. Amen. So, yun po ang patid. Kaya patid na, but now, in Christ Jesus, ulit ngayon, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus, ye who sometimes were part of, dati ikaw ay malayo, malayo, hindi ka kapalapit sa kumata, ay marami ka plak, at hindi ka pwede lumapit, dahil siya yung karamihan, at hindi ka tatanggapin ang kumata. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoon, 
ang midnight. Ikaw ay inilapit. By the blood of Christ. Kasi kung kinating pangahawakan ko mga kapatid, tayo wala pa rin ginawa ng Panginoon. Na siya namatay sa krus na kalapati. Amen? Kaya nga bumabalik tayo sa kung nakaralin. Dati tayo makamanayo, hindi tayo makakabot sa Diyos. Amen? Nung namatay si Kristo, doon may pasasakbo. Kinabot niya ang tao at ang Diyos. Kaya sa iyo, ang ulang ibang ka makakapunta tayo sa mga. Amen? So, malinaw yan, mga kapatid. Ay, kaya ito. So, bukod sa access, ano pa? Ang sabi, to whom we have also access by faith in this grace, sa kanyang grasya. Grasya ba na patanggap natin? O disgrasya? <laughs> Kasi kung hindi grasya ang tinanggap o disgrasya, hindi ka nakarapit sa Ama. Pag kaya nakarapit ka sa Ama, ibig sabihin, grace. Gracia ang tatanggapin. Amen. Wherein we, we stand. At ito ang dapat natin tayuan. Amen. Ito ang panitindigan natin. Ako'y malinis na, pinagawas na ako. Ako'y makakalapit sa Ama. Ama sa iyo, makakalapit ng direkyo. Ihingi ko ang lahat ng kailangan. Ito ang dapat natin tayo yun eh. Kanya nga sa wherein we stand. Amen. Ito ang dapat natin is na i-claim mo, Panginoon, malinis na ako. I am just or righteous before you. And I know that you will keep all my needs. You pray all my needs. Amen. So, ba't ka nagugulo niya na natin? Amen. Dapat tayo ang niyan. At huwag kang malungkot. Ano sabi? And rejoice. Magkala ka sa pag-asa. Magkala ka tayo may pag-asa ka eh. Amen. O hindi lang yan. Rejoice in the hope of the glory of God. Amen. Kaya na is ng Diyos. Pagka tayo ng tutuwi, talagang masaya ka na dada mo ngayon. Tumari, sumaya ka, sumayaw ka. Dahil pinapakita ko ng Diyos na enjoy na enjoy ka Amen. sa kanyang presensya. Amen? Kaya masig ng awitin. Kaya nga masig na tayo. Amen? Amen! Amen! Huwag kaya mo nung tot mga kapatid. Ano pa? So, Joy, take mga sa verse 11. Sabi niya, and not only so, but also joy in God through our Lord Jesus Christ. Huwag yung masaya tayo, mag-enjoy tayo sa pamagitan ang ginawa ng ating Panginoon sa Christ. Amen? Amen! Amen! Ako pangangkit kayo ah. <laughs> Kaya ako pag-enjoy tayo. Kung isa na natawa ka na araw ko sa sarili mo, ang sayo ng awitin pero ang lungkot mo. <laughs> music ministry minsan nga talagang magpasayo ko yung gusto ay nga kung minsan no, pag-enjoy na yun ka katulad nung head pastor namin no, si Pastor Jerry Hanol pagka lahat naman niya presensya ng Panginoon ilang beses mangyari sa amin yun Yung present worship, magkasama tapos puro present worship. No? Yes. Puro present. Dahil nilid ng Panginoon. Pag nadama ng aming head pastor, si Jerry Halloway, yung Amerikano, yes. pag tinuwi siya ng Holy Spirit, wala akong gagawin doon yung magpuri. Tapos pagkatapos namin magsaya, sa pag-aawin, bigla siyang mag-aaltar ko. Alam mo ba, halos lahat kong puto sa harap. Dahil nadama ng bawat isa ang presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Basta may dinig, may sipilisyon, pagka dinig kayo ng panalang espiritu, pwede yun. Kaya sa matapos, puro tayo pantahan. Amen. Ilang beses nangyari sa atin ng iyan? Nung natulot ako sa Makati. Nangyari din sa atin yan, sa Las Pinas, Pinta. Wala kami ni Rob, ang hindi magpuri. Sayawan. Kaya sa akin ba, sinapulot sa mga kanya. Oh, 
buat asap apa ya? Kan banyak mau asup yang menyata yang mau ya. Tapi ada yang jahit tayo, nata nata, pake nata mau wapin yang siap pangeot. Wala ka lang pakialam sa kanyang pilihan mo. Amen. Ito yung tao na talaga rejoice in the Lord. Masaya ka. Amen. At yun ang kasayaan mo walang kapanatan. Amen. May gagal na kasayang pangunan. Amen. Thank you, Lord. Kaya nga sa Rev, by whom also we have access to the best place. I thought so. But we do in this place where we, we stand and rejoice in hope of glory of God. Hope. Bakit mo wala ng pag-asa ka ba? Binibisi ng Panginoon, binibigyan tayo ng pag-asa. Kasi kung wala tayong pag-asa, bakit ka naman tayo ang Panginoon? Amen? Sa kanyang pagkabuhay at pagkamatay at pagkabuhay ng ulit, meron tayong tuloy ng pag-asa na hinihintay sa Panginoon. Amen? Kaya nga minsan, nawawala itong uh, kapayapaan, uh, hindi tayo makalapit sa Diyos, at nawawala yung joy, ang pag-asa. Bakit kaya? <coughs> Best way. And not only so, but we glory in <laughs> ito din sa pag-ting tribulation. Ano ba yung tribulation? Suffering. Pagka ito mga kasasapiri, alam mo na pag, alam mo na pag nalang yun. Pinahin ko lang, pinahin ko lang. Yes, 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 amen. Tinitira pa yun, kung masaya ka pa rin sa kabila ng sapiri mo. Yes, amen. At yung sapiri ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, for a little while. So, yun lang. Amen. Pero pagka nagtatagal, hindi na sa Panginoon yung sapiri na yun. na alin mo, hindi na rin mo. Malinaw sa tayo, pansamantala lang, ibibigay ng Panginoon sa akin, yung tribulation mo, yung paghihirap mo, pagtulong mo, sa dalilahin na yun, gusto ng Panginoon, itest ka. Amen. Hindi ko po na born again ka, ay naku, puro joy na, puro mo. Kapaya pa, hindi. Dataan ka dyan. Amen. Titig na pa yun, talagang tunay ka. Kung ikaw ay magpapatuloy, Amen. Pero pagka tumagal ng taong na ako pwede ko na pagkubag siya sa ating mga puso. Siya sa ating sarili mo. Baka marami ka itinalim. Ito sabi ng Bible, di ba? What you do is what you read. Baka inaalim mo. Sino makakatulog sa iyo? Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya kung nasa sa pwede ka, walang iba kundi ang Panginoon. Pasiyasan ka. At ire-reveal sa'yo ng Holy Spirit, ano ang dapat kong gawin? Para maalis yung tribulation na lang. Yung pagdurusan na yan, suffering na yan. Amen? Ano yung suffering? Mahal ka ng Panginoon. Yes, amen. Di ba? Kaya ngayon pagka, alimbawa, mahal mo isang tao. Alimbawa, kung mahal ko si Tess. Di ba? Kung magkasunta ka pala ka, binigyan ko siya engagement ring. At mga kami kinasal, wedding ring. Ano rin yung kristyano ka? Kaya siyempre, meron sapper ring. Kasi titignan ng Diyos eh, kung talagahan ng sangke. Pag nagsasapper ka, kasi maraming nagbumagsak yan. Hindi puro blessing ha, may suffering din. Ba't pinakaituro ka ng Panginoon yung suffering? Tribulation, also knowing that tribulation worked for patience. Paano maging matikisin ka? Amen. Amen. Kasi daraan tayo dyan sa mga huling panahon. Yes. Yung great tribulation, sinasanay tayo ng Panginoon para hindi ka umatras. Amen? Eh kung mangyayari sa ating pag-delik na ito, alam mo ba, bahagi ang tribulation siya. Kung may kayo marating sa Panginoon. Amen? 
There was my opportunity for that to be so. We prepared time of our own. Amen. Replace the work and patience. Ayan. Isa pang uh, benefit yan ay patience. Hindi na gawa mo. Amen. Matigis mo na. Kahit anong ginagawa sa iyo, anong sinasabi ko, tinitiis mo na lang yun. Dahil may katapusan niya. Amen. So patience. Ano pa? Sabi. And patience experience. And experience mo. Para tayo ay magkaroon ng karanasan. Experience. Amen. Pag ikay nagka-play ng trabaho, Hindi ba pag may experience ka, ang dalawang pa lang tayo? Yes. Yan ang ginagawa ng pag-usapin. Binibigyan tayo, maranasan natin yun. Para kung dumaan man tayo sa muli, ay baliwala na sa atin. Easy-easy na lang. Pero kung hindi ka nakaranas. Alam niyo, mas maganda yung nakaranas ka muna na sa akin. Yes. Yes. Kesa sa kaginawaan. Yes. Pagka ikaw yung lumaki, nabuhay ka sa ginhawa, Pagdating na sa akin, pagsa ka. Dahil wala kang karanasan. Pero pagka may karanasan ka, ng suffering na yan, kahit na anong tindiya, at nakaranas ka dyan, dumating ko din siya, kahit na matindiya, malalagpasan niya, hindi mo iintay, dahil naranasan ka. Yes, amen. Amen. Kaya nais na pangalag tulibay, pang patibay sa atin yan. Yes. Yung suffering na yan, kasi na parang maging matatag ka. Kaya hindi ka dumaan dyan, mga kapatid. Amen. Hindi mo kakayaan niya, susubo ka. Ay kaysa makagawa ka na hindi maganda. Yung nangyayari yan eh, hindi ba? Yung nagbabackslide, yung mga nagbackslide. Amen. Katulad na araw, yung nasa kamaya pa ako. Dati 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 pinulak yan, dati pastor yan eh. Anong binibenta? Mga tunog na kita. Yung na source niya ng income niya. Eh dati pastor, nagpipenta kayo ng usap po si Panon ng ano eh, yung penta ka. Yung tawag sa bahala na yun ang dalaga, pinipenta niya, yung mga board. Eh dati rin ang pastor yun. Nung binigay siya ng matinding sa akin ng Panon, tinis niya, hindi nakapasa. Bumalik sa salubit niya. Amen. Pagkis sa atin yan, kaya kung masalamat tayo. Pagpasalamat natin yan, yung tribulation na yan. Dahil ang susunod yan, pinetest na yan, para tayo ang maging patience at makaranas tayo, magkaroon tayo ng experience. Tanda natin, hindi ko muna born again ka. Ay, okay na buhay ko, hindi dadaan ka. Pero kasi may nakangarap na ganyan eh, di ba? Pagka na born again ka, ang buhay mo muna lang kaya. Kikinawa. Kaya din ito ay mga kapatid. Mas maganda. Pag naging kristyano ka, susubukin ang Diyos. Amen. Sabi nga ng Bible, may parang kang hindi ko, sasama ka sa apoy. Ano ba ito na? Ayan, totoo. Totoo ka. Amen. So yun lang ang nais ng Panginoon, makaranas tayo ng tribulation. Para sa ginoon, maging kalmado tayo at uh, maging uh, sabihin na natin yung maging uh, mapagtiis ka sa naman nangyayari sa iyo. Amen? Kaya yung mga namuhay sa ginawa sa karangyari at uh, nakaranas na hirap yan, yan nga ang gumagawa ng kasamaan. Dahil hindi, hindi na kaya magtiis. Hindi na kaya kumain at tuyo araw-araw. Amen. Sila araw-araw amon. So, Amen. Katulad natin. Amen. Tulad ka hapon. Tinig na kagulang kami. Ano yung formal tea kain? Hindi makakain. Ano yung ginawa nito? Nagbukas ang sundigo. Amen. Sa kami nagpadala sa amin. Ang talo. Pinagulo ka. Amen. Meron pa ba? Sabi 
So, hindi yung blessing ng Panginoon yan eh. Amen? So, yun ang mga beneficyo mga kapatid. Tinuturoan tayo magkaroon ng karanasan. Ano pa? Oh, magkaroon ka na. Tayong magkaranas, umasa na tayo sa Panginoon. And hope may take lang as well. Pagka ano yun, nagkaroon ka ng pag-asa sa Panginoon. Ano mga yan? Sa hindi ka nahihiya. Amen? Biglang may dumating na bisipa. Ano pa nakakaya? Tulo ang pulong natin. <laughs> Because the love of God is shared O ang pag-ibig ng Diyos Ay ibinuhos na Yung ba isang beneficyo Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin na Ang sabi nito malino ka Because the love of God is shared abroad in our heart Ibinuhos na tayo yung puso Ang pag-ibig ng Diyos Amen By the Holy Ghost, which is given unto you. Yan din ang mga beneficyo, yung pag-ibig ng Diyos, at yung banal na Espiritu, pinatawag ito sa atin. Amen. Ano ako tatapos mo? Ano ba't ka nagudod na yan? Amen. Ang pag-ibig ng banal na Diyos. Ipinuhos na sa'yo. Pinulong ka. Alam nyo, at kung yung nawain, ang sabi, the love of God is yet a fruit in your heart. Ay po, umapaw. Umapaw. Pagka nag-uumapaw, ano yung mga tubig? Nilagin yung isang container, nag-uumapaw, ano yung nangyayari? Umaapaw, umaagos. Yung lang gusto ng Panginoon, nag-uumapaw ang pag-ibig niya, yung agos niya, i-share natin sa iba. Amen. Yung pag-ibig ng Diyos, kaya nga pinaagos yan eh. Paagosin natin sa iba, i-share natin ang pag-ibig ng Diyos na nasa ating puso. Amen? Kaya yun nga, may nagluto lang, binagawa ka mo. <laughs> ano? Eh, sobra. Eh, pinaago sa amin. <laughs> so, ganun lang yun, mga kapatid. Pag-ibig yun. Ibig sabi, pag-ibig ng puso, pag-ibig ng puso. So, yun ang mga beneficyo. Ah, amen? Bakit? Ang sabi? Sa, saan ba tayo? Six. For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. So yun, dapat natin binibisyon ng Panginoon yan, pinagawag natin. Kung tayo mangihina pa, wala pa tayo nakas, matak ng panahon, si Kristo ay namatay para sa atin. Amen? Ungodly, sino ba yun? Hindi ba tayo yan dapat natin buhay natin? Si Kristo ay namatay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Without strength. Nung una, makikila tayo, wala tayong lakas. Kapatid, ngayon pa, malakas ka na. O makikila mo pa. <laughs> dapat maging malakas ka na dahil pero meron ko tayong lakas ng Diyos. Kaya natin yan. O baka kaya ako walang lakas, hindi ka nakapasa sa pagsubok ng Panginoon. Bumigay ka. Amen. Umalis sa school, baka repeater ka. <laughs> Meron ka hindi na ipasa. Kailangan mapasahan natin yan. <laughs> Kung hindi, babalik-balikan mo yan eh. Hindi ka papasa sa Panginoon, kaya hindi ka. Hindi makakuusap, kaya hindi ka nakakapasa. Amen? Nag-aaral kayo, di ba? Kailangan makapasa kayo. O paano kang papasa? Ibig sabihin, magsubog ka ng kilay. Hindi <laughs> rin sila sa amin, magsubog ka ng kilay. <laughs> Ibig sabihin, magsubog up ka. Amen. Amen. Kaya nga, kasi tiyaga ang kailangan eh. Diba? Eh kung ako ba hindi nagtiyaga, pentes. Aabot pa kami sa 50 years. Amen. Nagtiyaga ako sa kanya. At pinagtiyagaan din niya ako. Yes! Amen! Tiyagaan ako. Amen! Kaya sa pag-ibig ng Diyos, sa kanya ginawa sa atin. Amen. For we were without in due time. Sa takdang panahon, si Christ na namatay para sa atin. Amen. 
Hindi pa beneficyo yan. Yes. Beneficyo yan, binigay yung buhay ni Kristo sa iyo eh. Yes. Di ba? Di ba ang daming beneficyo dito pala sa mga verses na ito, daming yes. beneficyo ng Panginoon. Ano sasabihin kung wala? Natatakban lang ang mga problema, kabigatan, suliranin. Amen? So, ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos din. Di ba? Tumawa sa ito. For God who commanded his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Beneficio yan. Nakasalanan ka. Dugod ka sa kasalanan. Pero si Cristo binigay yung kanyang buhay. Para sa iyo. So, para ma-justify ka. Yes. Hindi mo beneficio yan. Hindi mo buhay ni Cristo. Ano ba hindi mo? Kaya nga, eh, sinasabi ng mga Diyos, kapag ka kayo nakakunawa na kayo, nakakatagot ka ng bilik ng, uh, sa Panginoon, na no, ang kailangan mo, yung mga benefit niya, at muli kang bumalik sa dati. Kailangan pa tayo muli si Cristo. Hindi lang pwede yun. Kaya nga sabi ng Bible, pag bumalik ka, magiging masahol pa pa kaysa sa dati. Kasi wala nang hantog eh. Di ba, nakihari niyo sa Cristo. Eh, minsan lang yun, hindi lang pwede yun. Yun ang hitilang-hitilang ang mga rin. Yes. Hindi kaya lang patay mo din si Cristo. Sa Old Testament, pwede yun. Lagi-lagi, nagpapatay ka ng mga ayos, ang may, para pantungos na kasalanan mo. Patakpan ang kasalanan. Si Cristo, hindi tinakpan ang kasalanan natin. Pinukran. Amen. Di ba sa Old Testament, pag may kasama ka, ano ba kaya mo? Ang may, o tutuwa ka, o pero, yung walang walang kapintasan, walang sugat, walang, basta walang kapintasan. Yes. Yung, yung alay mo, susunungin mo para yung usok ang alating na mabungot sa mga sa Panginoon. At pagka nagkasala, gagawin mo ulit yun. Amen. Nung ginawa ni Cristo yun, yung alay ka sa bibi, minsan yun. Yes. Hindi yung pwede ulitin yun dahil wala nang ibang Cristo. Amen. Isa lang ang Cristo. <laughs> Isa lang ang anak ng Diyos na ikinandong tulad para sa atin po. Amen. Hindi na pwede. Kaya ang mangyayari sa'yo, papalik ka at masahot ka pa sa dati. Kasi wala ka na maingat sa Diyos pa. Kaya din tayo mag-ingat. Pinakamataas na, pinakamahalagang beneficyo na ito. Ang tatanggap sa Panginoon. Amen? Ikamatayan ni Cristo. Amen. Ano pa? As for them being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath to Him. Kaya is pa yan. Para tayo ay maligtas sa tuot ng Diyos na darating. Yes. Amen. Isang pang beneficyo yan eh. Para iligtas tayo sa tuot ng Diyos. Amen. Kaya yeah, mga, we shall be saved from rat to him. Kaya nga pinapipilin ko rin ito eh. Kasi nung araw daw, yung may nagtanong yan. May nagano, ang chapter. Ano tayo daw, ay maligtas sa taga ng pakilo. Kasi kung hindi nakaplain din sa atin kaya, kung hindi nakaplain din sa atin, we shall be saved from the rock sa daga. Pinapatawa ko lang kaya ang lungkot niyo. Sa mga nagsasang sa'yo, sa tuot at sa daga. Yes! Sa kalit. Amen. So para maligtas sa iyo sa pota niyo, kaya kung may darating at pinigay nga sa atin ang balal na Espiritu, mga kapatid. Amen. At next, ang sabi nito, For if when we were enemies, dati tayo kaaway ng Diyos, we were reconciled by God. Na-reconciled tayo. Na-ibalik tayo. Amen. 
Kaya nga yun ang tinatawag na uh, reconciliation na reconcile tayo sa Panginoon. Nakabalik tayo. Kaya uh, tayo kakaway, manayo tayo sa Panginoon, hindi tayo makalapit sa Kanya. Kaya mga reliyon kung ano anong paraan ang ginawa. Pero si Kristo isang paraan lang ang ginawa. Binigay niya ang Kanya sarili para sa atin. Kapag tayo ay makabalik, ma-reconcile tayo muli sa Panginoon. Amen. Okay. And not only so, hindi tayo ito ha, na kalakin natin, but we also enjoy na pagkalakan natin, enjoy natin through our Lord Jesus Christ. Why don't we have now receive the atonement? What about atonement? Ang atonement, as I said, like the payment that correct the relationship between God and human that was broken because of sin. Kung pag isa ito, reconcile din yan, nireconcile ka, naging maayos gusto. Ang atonyan kasi kabayaran ng nasibang relasyon ng Diyos at ng tao dahil pakasalanan. Ito ay pinuulit, pinantong si Kristo. Payment yun, atonyan yung tinatawag. Si Kristo ang iyong kabayaran. Upang ang sirang relasyon ng Diyos at ng tao ay makapalik sa atin. In other words, reconciliation din yan. Atonyan. Sa iba ko. Translation, reconciliation, reconcile ang ginamit niya. So, yung mga kapatid. No? Kaya, ang mga beneficiary dyan ay yung, yung peace, access to God, yung kagalakan, yung pag-asa, yung suffering, yung patient, experience, yung love of God, the Holy Ghost, at yung tayo ma-save sa sa buod ng Diyos at ma-reconcile tayo sa Panginoon. Eh, dito lang sa binasa natin, eh, di ba? Yung 1 to 11 na, ang daming beneficiary na dito. Amen. Eh, halos lahat ng pages ng Bible, makakakita ng beneficiary. Eh. Sabi, ano pa hihingi ko sa inyo? Ay, under lahat. Minsan nga, hindi lang natin nakikita. Dahil puro tayo sa pagpupulay ko, dahil patuloy na sa akin. Amen. Kasi pag uh, nasa suffering ka, ano, kukuplay mo sa Panginoon? Pero kung ano, Panginoon, hindi ba sinabi mo? Amen. Ito ang pagkita natin sa Panginoon. Hindi na gusto ng Panginoon, ginapalit natin sa Panginoon. Panginoon, sinabi mo eh. Amen. Kung ibigilay mo ngayon na sinabi ng Panginoon, eh, hindi mo alam. Amen. So, yun lang mga kapatid. And lastly, balik mo nga doon sa yung ulit verse ng ilan eh. For 25. Yeah. Who was delivered for our offense and was raised again for our justice. Namatay si Cristo para bukain ang ating kasalanan. Dahil sa kanyang namatay ang kasama ng lahat ng ating lumang pagkatao, lahat ng ating ginawang hindi maganda. Lahat ng kasalanan ay kasama, kasama na iniligay na matay. Amen? Kaya nga sa'yo, who was delivered for our offense? Amen? And was raised again. At sa'yo na buhay na muli for our justification. We are now justified. We are holy before God. We are righteous before God. Kapatid, ba't ka nalulog? Ba't ka nag-aanan? Amen? Justify tayo. Amen? Amen? Amen. So yun lang mga kapatid, mag-isipin tayo. Kalimutan na natin yung mga ginawa ng diabol sa atin. May kapayapaan tayo sa ating Diyos. Amen? Tumayawa tayo. Thank <laughs> you.